Nossa primeira aula sobre o curso de vetores, hoje, vai falar sobre o que são grandezas escalares e vetoriais, desenvolver o conceito de vetor, direção, sentido, outras coisas interessantes, comentar sobre grandezas físicas que são escalares e que são vetoriais e realizar alguns exercícios sobre o tema. Tudo bem? Meu nome é Ricardo Alencar, sou professor de matemática e de física e a gente vai desenvolver esse curso sempre tentando mexer bastante com conceitos físicos, porque a ideia é fundamentar vetores e geometria analítica para o curso de física. É um voltado para o nível superior, mas o ensino médio também consegue assistir tranquilamente essas aulas, porque não é uma matemática assim tão avançada. Bom, primeiro vamos falar o que são grandezas vetoriais e grandezas escalares. Vamos tratar da prime do primeiro tipo de grandeza, que são grandezas que são perfeitamente caracterizadas, eu consigo entender, por um número real acompanhado de sua unidade. São grandezas escalares. Tá? O que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que vai ser perfeitamente definida, caracterizada, por um número e sua unidade. Por exemplo, quantidade de massa. Tá? Então, aqui temos aqui pessoas que... Estão se medindo. Aqui tem um garoto, de repente ele vem aqui e mede 60 kg. E o homem já mede 75 kg e mais 400 gramas. Se você dá o valor e a unidade de massa, você define a quantidade de massa. Tempo A ah, são 7 horas e 30 minutos. São 2 horas e 40 segundos. Então, você define bem, dando apenas o número e a unidade. Comprimento, né? Então, comprimento, largura e altura. A, ah, aqui de, lar de, de comprimento, tem 50 centímetros. De largura, tem 20 milímetros. E de altura, tem 1 metro. Apenas o número mais a unidade define. Energia. Né? Na, na física a gente fala muito de energia. Então tem energia em joule. Tem a quantidade de calorias também, que mexe um pouco com energia, mas não é bem energia. Né? Mas depois a gente fala sobre isso. Nós temos aqui o joule. E aí você mede energia. Tem outras formas de medir energia, mas essa é a que a gente usa bastante. A temperatura, né? ah, está fazendo 10 graus, ou está fazendo 33 graus, ou está fazendo 400 graus. Aí, aqui eu coloquei três tipos, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que são as três escalas que a gente usa de temperatura. Mas em todas você vê aqui ó, o número acompanhado da sua unidade. Grandeza escalar é esse tipo de grandeza que você tendo apenas o valor, a intensidade e a unidade é o que define, é o que caracteriza essa grandeza. Mas e se forem as vetoriais? Então outras grandezas elas necessitam, além do número real, também uma, de uma orientação espacial. Imagine um indivíduo que está a dois metros de um precipício e ele não enxerga. E a pessoa tem que falar, olha se desloca 3 metros para não cair no precipício. Ele vai cair ou não? Essa é a pergunta. Aí tem a resposta. Se for para frente, <risos> ele vai cair. Né? Se de repente ele está na beira do precipício, aqui assim, ó, tá o precipício, aí está a pessoa aqui. Se ele andar 3 metros para cá, ele cai. Mas se ele andar 3 metros para cá, ele não cai. Então eu preciso não só do número da sua unidade, mas da direção, da orientação espacial. Senão, a pessoa vai cair. Então, grandezas vetoriais são grandezas que você precisa não só da unidade e do valor, mas também da direção. Então, são exemplos de grandezas, apesar da gente usar e conhecê-las normalmente, como sendo grandezas escalares, na verdade são grandezas vetoriais, velocidade e deslocamento. Como a gente viu aqui, ó. na física, por exemplo, às vezes o professor acaba não falando porque não é o momento, mas existem velocidades positivas e velocidades negativas. 
elas basicamente estão indicando o caráter vetorial da força, porque as positivas é quando a direção e o sentido vai para frente, e a negativa é quando o sentido é para trás. A gente vai discutir isso mais à frente. Mas também são grandezas vetoriais. Deslocamento. Né? Até pela própria fórmula. Né? A fórmula da velocidade, o valor deslocamento pelo tempo. Isso aqui é escalar. Isso aqui é escalar. Mas isso aqui ó, é vetorial. Porque o deslocamento, você precisa saber para onde vai. Para frente, para trás, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Outro exemplo de grandeza vetorial. A força, né? a força, a famosa força igual a massa vezes a aceleração. Olha só que interessante, ó. força vetorial, a aceleração também é vetorial e massa é escalar, tá? Quantidade de massa é escalar, mas a força é uma grandeza vetorial porque você precisa saber para que direção está sendo aplicada a força para saber qual a sua consequência, qual o seu efeito que é a variação da velocidade, aí vai depender muito se, é na, se vai ser na mesma direção, se vai ser em outra direção, mas caso a caso vai ser estudado. Então, força, ó, 80 newtons, mas aí você tem que saber em que direção, né? 100 newtons, mas em que direção? Porque vai ser do, duas pessoas puxando né, né, na mesma direção e sentido, elas se ajudam, mas se tiver outra aqui jogando para trás, né, empurrando, puxando, e aí vai acontecer que uma força vai diminuir a outra, tá? Campo elétrico, né? Os campos elétricos aqui, o campo magnético também, são grandezas vetoriais. Porque não só adianta o valor e a unidade, mas eu preciso saber, olha, que muda a direção. Cada, aqui, cada setinha dessa aqui está apontando direções em que o campo aponta, tá? Então, são cargas elétricas que geram campos elétricos. Então, essa é a grande diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos discutir aqui um pouco de direção. Tá? Então, se eu tenho aqui um feixe de retas paralelas, todas elas possuem a mesma direção. Então, a direção ela vai ser importante para a gente entender um pouco do caráter vetorial das grandezas. E aí pode ser horizontal, inclinada... É, vertical, e aí vai ser importante introduzir a ideia de ângulo, né? Porque o, é, em relação, pegamos a horizontal, em relação a essa, esta horizontal, eu tenho um ângulo, nesse caso aqui é o ângulo θ, tá? É o ângulo θ, ele pode variar de 0 até 360 graus, ou 0 a 2π, se eu for usar radiano, ou for utilizar é, o grau, tá? Então, ó, de 0 grau até 360 graus, ou de 0 radiano até 2π radiano. Claro que você pode dar mais voltas, dependendo né, de você trabalhando, porque você pode ter 720, 720 graus, né, que são duas voltas de 360. Mas o ângulo ele vai nos ajudar muitas vezes a indicar a direção, tá? Então, você vai ver muita representação vetorial, por exemplo, uma força aplicada em um objeto a um ângulo θ, a um ângulo α, a um ângulo beta, o ângulo que você quiser dar o nome. Esse ângulo em relação ao horizontal ele vai, vai nos ajudar a indicar a direção. Sentido. Bom, aí o sentido o vetor a gente viu na questão da força. Ora, se você tem a mesma direção, essas, esses... Essas duas setas aqui orientadas, certo? Essas duas flechas orientadas. Tem a mesma direção, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o, o ângulo né, em relação à horizontal, chamar de θ, então tem a mesma direção, certo? Porque tem o mesmo ângulo. Mas, tem, é, esse, esta flecha orientada, ela tem a direção oposta a essa flecha aqui. Tá? Então, o sentido vai indicar para que lado aquele vetor está atuando, certo? E aí, vetores podem ser paralelos, como a gente já viu ali. Se eles têm o quê? A mesma direção. Então, se eles têm a mesma direção, eles podem ser paralelos. Se eu tiver mais um para cá, assim, ó, vou chamar de W, tá? Imagina que ele esteja paralelo. Ele está 
paralelo, só que no sentido oposto. Tá? Alguns até chamam de antiparalelo, tá? mas tá? mesma direção, sentido oposto, mas são paralelos. Tá? Tem o caso do vetor nulo. O que é o vetor nulo? Seria o vetor que a intensidade dele é zero. Né? É um vetor que não existe, assim, está na ausência, podemos dizer assim. A gente usa a ideia do vetor nulo, por exemplo, na força resultante. Né? Ah, a força resultante igual a zero, tá? é o vetor nulo. Futuramente a gente entende um pouquinho melhor isso. Então, são paralelos se tem a mesma direção e são coplanares se tem a mes estão no mesmo plano. Porque o plano vai ter uma, uma certa orientação. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um plano que ele contém aqui o ILKJ. Tá? É um plano aqui assim, esse plano ILKJ. Tem um plano que contém aqui o EHGF. Tá? Então, tem esse plano aqui, EHGF. E tem esse plano aqui. Pi, não, então vamos lá, tem um plano pi, tem um plano, é, sei lá, acho que esse aqui é isso, é sigma, se eu não me engano, e tem um plano gama, tá, são todos os planos, e esses planos, eles têm, eles são, é, eles não se tocam, são planos paralelos, então a gente pode dizer que este ângulo, este vetor U, este vetor V e este vetor W, eles são coplanares, porque eles estão em planos paralelos, tá? Estão em planos paralelos, então se você estender aqui para cá, estender esse para cá e estender esse para cá, eles não vão se tocar, tá? Eles não vão se tocar. Deixa eu dar uma apagada aqui para não ficar muito feio, tá? O, os, os vetores W, V e U, você pode colocá-los por causa da sua inclinação, você pode colocá-los num mesmo plano e eles não vão sair desse plano porque eles são coplanares. Uma coisa que é interessante é que a gente pode deslocar vetores. A gente vai ver isso na aula seguinte, mas eu já adianto aqui. Ó. Eu posso pegar o vetor U e deslocá-lo no espaço. Tá? Por exemplo, para cá, ou eu posso deslocá-lo para cá. Desde que aconteça o quê? que ele mantenha a mesma direção. Aquele famoso ângulo teta ser o mesmo, tá? E não mude a sua intensidade, o seu tamanho. Então, se não mudar o seu tamanho e a direção, ou seja, o ângulo em relação horizontal for o mesmo, então eu posso deslocá-lo, né? Existe aí um deslocamento do vetor no espaço. Isso vai ser importante, porque a gente vai ver na hora de operações com vetores, que a gente vai usar bastante esse deslocamento no espaço, representando o vetor. Bom, algumas coisas interessantes. Tá? Então, nós temos o espaço E2 e o espaço E3. O que é o espaço E2 e o que é o E3? Bom, o E3 é o espaço tridimensional e o E2 é o espaço bidimensional. Tá? E o E é o espaço unidimensional. Geralmente não se toca muito isso no ensino médio, mas no ensino superior se usa bastante. A gente trabalha no espaço tridimensional, porque a vida acontece no espaço tridimensional. Tá? Então nós vamos usar bastante isso, né? é, bastante também o bidimensional, porque o bidimensional ele basicamente ele tem, lembrar aqui ó, o eixo x, e o eixo Y, tá? Tá tortinho aqui, mas a ideia é que isso aqui é uma linha reta. Tá? Então, tá aqui o bidimensional. E aí você vai ter vetores representados no espaço bidimensional e vetores, tá aqui, ó, vetores mostrados no espaço tridimensional. Existem vetores que estão coincidindo com o eixo Y, existem vetores que estão coincidindo com o eixo X, vetores que estão coincidindo com o eixo Z, mas... No espaço tridimensional, o vetor ele vai ter normalmente representações é, é, tridimensionais e a gente vai ter projeções nos três eixos. A gente vai aprender um pouquinho melhor isso também, né? é, o que são essas projeções nos três eixos. Aqui, esse Y, X e Z, você vai entender que são projeções nos eixos Y, X e Z do vetor R. Tá? Nós temos aqui o vetor R. Até agora eu não falei, mas 
é, nós temos aqui a primeira forma que a gente pode chamar de representação de um vetor, que é, um vetor, é a letra com uma setinha orientada em cima. Tá? Você pode reparar que todos têm isso. Tá? Ó, a com... Aqui. Pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo, você vai encontrar diversas formas. Quando a grandeza é escalar, a gente não coloca a setinha. Quando a grandeza é vetorial, justamente para mostrar que é vetor, a gente coloca a setinha em cima. Alguns livros trazem apenas em negrito, para dizer que é um vetor. Tá? Então, é, é, você vai se acostumando um pouco com as várias formas de representar. Bom, pontos a gente gosta normalmente de apresentar como letras maiúsculas. Não é assim... Às vezes o livro muda isso bastante, mas o que a gente pode fazer? Isso aqui seria o padrão mais geral, mas pode mudar um pouquinho. Retas, a gente, letras minúsculas e planos com letras gregas. Tá? Às vezes, como você reparou na, no slide anterior, a gente pode representar também ângulos com letras gregas. Acontece muito também isso. Então, olha só. O conjunto de todos os vetores E3 né? no espaço tridimensional será denotado por V3. Ou seja, ele vai ter uma tripla coordenada. A gente vai entender isso também. Porque ele vai ter valores x, y e z. Tripla coordenada. Tá? Tripla coordenada. E, de modo análogo, V2. Quando for V2, vai ter uma dupla coordenada. Dupla coordenada. São associados ao E2. Tá? Isto é, classe de equivalência, mesmo valor de segmentos de retas no plano. Tá calma nessa hora, porque a gente está mexendo também com geometria analítica. Porque vetor tem relação total com geometria analítica. Por isso o curso é vetores e geometria analítica, apesar de eu não ter colocado no título isso. Mas a gente vai mexer bastante com isso, com geometria analítica, porque a gente vai mexer com gráficos, com triplas coordenadas, é, duplas coordenadas e assim vai. Ok? Bom, então vamos gravando aí. Bom, definimos então o ângulo entre dois vetores, aí o vetor U, ó, repara que aqui é, eu já retirei de um livro em que apenas é negrito, mas também pode ser a setinha, tá? Não te esquece que a gente pode ter as duas formas. Eu vou colocar a setinha aqui, pode ser em negrito ou pode ser desse jeito. É, definimos o ângulo entre dois vetores U e V como ângulo θ, com θ satisfazendo entre 0 e π. Quando está assim, o que é, que é? Radiano. 0 e 180 graus. Tá? Então, o θ vai variar de 0 até 180. Pode ser esse valor. Tá? Se o ângulo for igual a 0, se θ for igual a 0, então os dois estão apontando na mesma direção. Se o ângulo for 180, um vai apontando para um lado e o outro para o outro. Então, ele pode, pode ter isso aqui. Ó. Pode estar tá a zero, tá? na mesma direção, ou pode estar tá em direções completamente opostas, que é 180 graus. Então, essa é a variação de zero até π, certo? Então, esse ângulo entre dois vetores U e V, como ângulo θ, entre representantes AB e AC. Agora vem uma coisa interessante, olha só. Ponto A, ponto C, ponto A e ponto B. Sendo que a distância do ponto A até o ponto C, a gente chama de intensidade do vetor. Tá? Essa distância do ponto A ao ponto B, a gente chama também de intensidade. A direção. Bom, aí, claro, se eu tivesse aqui, ó, se eu quiser saber a direção... Eu pegaria aqui o ângulo até a horizontal e pegaria o ângulo até a horizontal. Nesse caso, não nos interessa. Nos interessa apenas saber o ângulo entre os dois vetores. Normalmente, é isso que vai ser necessário. Tá? A gente não vai precisar saber qual é, na verdade, o, qual é, na verdade, a direção em relação à horizontal. Às vezes, só em relação a um e o outro. E aqui eu tenho de A a C uma flecha orientada. Então, eu posso representar também esse segmento de reta orientado como vetor. Tá? Então, você pode encontrar representações assim ou assim. Tá? Você vai encontrar várias representações. Eu estou mostrando várias justamente porque você, ao ler vários livros, 
ao pesquisar em vários materiais, você vai encontrar representações diferentes. Todas são representações de vetores. E aí tem um, uma classe de vetores que são bem interessantes, que são os vetores ortogonais. Tá? Nós temos dois vetores, U e V, tá? e eles são ditos ortogonais quando ortogonal, tá? reto, ângulo, ângulo reto. Qual é o ângulo reto? 90 graus. Isso se for em grau. Ou π sobre 2 radiano, tá? radianos. Então você tem aqui é, ortogonal quando esses ângulos estão a 90 graus um do outro. Está aqui, ó, U e V a 90 graus. É representado por esse quadradinho aqui assim, você já sabe que isso é 90 graus. Ou como a gente também vê bastante, π sobre 2 radiano. Tá? Então, dois vetores UV são ditos ortogonais. Se um dos vetores for o vetor nulo, tá? que, ah, um vetor nulo e outro, ah, são ortogonais. Ou, se ao escolhermos dois representantes para esses vetores, que iniciam no mesmo ponto, AB, orientado, né? AC, esses segmentos forem ortogonais, ou seja, estejam a 90 graus um do outro. Se o ângulo por eles for o ângulo reto, tá? o ângulo reto é o nosso ângulo de 90 graus. E uma coisa é, que a gente pode lembrar, né? não sei se você lembra, esse aqui é o ângulo raso. Né? Ângulo de 180 graus é um ângulo raso, como se fosse raso um local. Né? Ah, é, o que é o local raso? É quando é quase assim. Ó, é, Para quem vai entrar na água, né? a água ela quase não tem profundidade. É raso, certo? Bom, então é isso. Okay? Então, o exemplo mais comum aqui é, é o deslocamento de um corpo. Se um corpo se move do ponto A ao ponto B, dizemos que ele sofreu o deslocamento de AB. Então, imagina aqui. Eu peguei aqui o um mapa de uma cidade muito bonita, por sinal, que é Fortaleza. E aqui os vários bairros. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse bairro aqui chamado Edson Queiroz. E eu tenho esse bairro aqui chamado Aldeota. Então, se eu pegar um deslocamento de um móvel daqui assim, vai até aqui assim, eu tenho esse deslocamento aqui, eu posso chamar isso de deslocamento 1. E pode ser um vetor de deslocamento. Tá? Tá aqui, ó. Aí se ele tá aqui nesse município, Maracanaú, e vem para esse município, Eusebio. Então tá aqui o ponto, chamar de ponto C, e aqui o ponto D. Claro que não vai sair uma linha reta, mas imagina que isso aqui é uma linha reta. E aqui eu tenho esse deslocamento. Eu vou chamar de D2. Tá? Então, aqui é o nosso vetor de deslocamento. Só para ficar legal. Aqui está o ponto A. E aqui está o ponto B. Então, ó, essa flecha orientada a B. Tem um deslocamento associado. Que eu chamei de D1. Tá? Então, é o nosso vetor de deslocamento D1. Essa flecha associada CD tem o um deslocamento D2, certo? Claro que ele tem direção e sentidos diferentes. E tem intensidades diferentes. Né? Então, aqui eu teria, eu teria que ter aqui a, essa norte, sul, leste, oeste. E aqui eu tenho entre o norte e o oeste. Então, é um deslocamento noroeste. Vamos imaginar que daqui para cá seja 20 km é, noroeste. Noroeste. Noroeste é a direção. Aí qual seria o, a, o sentido? Né? O sentido seria aqui é sudeste e noroeste. Então, para dar aqui para cá. É desse lado aqui, entre leste e sul, né? Sudeste, noroeste. E esse daqui, CD. CD seria o quê? Vamos dizer que isso aqui foi 20, aqui foram 60 quilômetros. Não é tudo isso, mas é só para ter ideia, né? O número real, a unidade em quilômetro. E aqui eu tenho direção. É, em relação aqui, ó. Oeste, leste. Né? Já, já dando sentido, né? Oeste, leste. No caso aqui, o sentido noroeste. 
e a direção direção sudeste noroeste tá sudeste noroeste aqui é, o sentido dele foi leste foi o sentido leste e a direção a direção foi oeste leste tá oeste leste essa é a nossa direção existem várias formas de você dizer isso mas essa aqui é uma delas que a gente pode encontrar olha aqui deslocamento do mapa novamente né tem mapa do Brasil e aqui eu tenho um deslocamento o seguinte o carro pode ter se deslocado daqui de Brasília para Belém e de Belém aí um carro não vai conseguir fazer isso vamos, vamos dizer que um avião tá um avião de Brasília a Belém e de Belém até Manaus tá então isso aqui foi deslocamento 1 deslocamento 2 o deslocamento total e a gente vai aprender como é que a gente calcula isso quando for, quando for com operações com vetores seria um deslocamento Brasília Manaus tá um deslocamento total mas ele foi usando esse, esses dois deslocamentos aqui que tem um caráter vetorial tá e aí dois vetores aplicados são equivalentes ou equipolentes também você pode encontrar esse nome se somente se possuem o mesmo comprimento a mesma direção o mesmo sentido ou ainda se são nulos e aí o que, é que significa isso é o seguinte uh, eu poderia por exemplo pegar esse deslocamento aqui assim e fazer ter esse deslocamento daqui para cá eu vou chamar esse aqui de vetor 1 e aqui o vetor 2 então, vetor 1 e vetor 2 são equivalentes ou equipolentes. Por quê? Porque eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção, o mesmo sentido, ou então são nulos. Eu poderia pegar esse vetor aqui, vou chamar ele de V3, e colocar aqui assim, vou chamar aqui de V4. Então, V3 e V4 são equivalentes ou equipolentes. Por quê? Possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Então, é para você ir entendendo alguns conceitos quando a gente for utilizar, ah, isso aqui é equivalente, isso aqui é equivalente, isso aqui deslocou, a direção dele é essa. Então, você vai, vai logo entendendo. Então, aqui, olha, isso aqui é uma representação de vetores equivalentes ou equipolentes, né? U, V e W. Eles têm a mesma direção, têm a mesma intensidade e o mesmo sentido, tá? São equivalentes ou equipolentes. Bom, então, o que foi que a gente viu? Né? Um vetor aplicado ou segmento orientado é um par ordenado. Quando a gente fala em par ordenado, a gente está tratando do que? Do E2. Né? É um vetor com duas dimensões. Tá? A gente vai entender melhor nas aulas seguintes, mas você já vai logo gravando. Um vetor aplicado ou segmento orientado é um par ordenado de pontos do espaço euclidiano. Ou de modo equivalente, um segmento de reta no qual se escolheu dos extremos A como ponto inicial. Nesse caso, o outro extremo B do segmento será denominado ponto final. E o vetor aplicado com ponto inicial e final B será denotado por AB. Alguns colocam aqui a setinha justamente para dizer que é um vetor. Tá? Um vetor. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o ponto inicial A ponto inicial, certo? E aqui eu tenho o ponto final. Então, repara, inicia aqui e termina aqui. Por isso, a setinha da orientação e aqui está o nosso vetor. É um segmento orientado. Segmento orientado tem início e vai em direção e sentido para o fim. Tá? Então, isso é muito importante para vetores. Sempre que a gente for tratar de vetor, a gente tem isso. É um segmento orientado, tem um ponto inicial, tem um ponto final, e isso é muito importante. É aquela ideia lá do precipício. Anda 3 metros. Ah, mas para onde? Que sentido? Se eu tiver apenas o um ponto, ele é considerado um segmento nulo, e aí esse AA né, ele vai ser o nosso vetor nulo, que ele pode também ser representado como sendo um zero com uma setinha. Tá? Esse é o nosso vetor nulo. Esse é o nosso vetor nulo. Então, está aqui o nosso, nosso vetor. Eu poderia, por exemplo, ter aqui ó, o ponto CD. Então, o nosso segmento orientado, CD. Tá? Poderia ter aqui ó, EF. Tá? 
Então, nosso vetor é F. Posso substituir isso daí por um U, assim, né? um V, assim, um W, assim. Existem livros, tem mais outro, olha só. Pode ser um U com circunflexo, tá? Um V com circunflexo e um W com circunflexo. Você também vai encontrar assim. Claro que esse daqui normalmente é usado para vetores unitários, mas é uma forma também que você vai encontrar, tá? Vetor, o que é ah, vetor unitário? Sim, é o vetor que tem intensidade valor 1, tá? Vetor nulo na intensidade 0, o vetor unitário tem intensidade 1, tá bom? Então... Conceito atrás de conceito faz parte, a gente vai ter que ir entendendo aos poucos. Bom, simbolicamente o vetor pode ser representado de várias formas. Considere o vetor V com origem... Ah, eu chamei de U, mas é, é, também você pode chamar de V, tá? Então, é, aqui, ó, eu V, V, esse aqui virou U agora. O vetor V em extrem... é, começa em A, a origem A e extremidade em B, e pode ser representado por sendo esse V com a setinha, a B um V meio estilizado, um V maiúsculo, um V maiúsculo com a setinha. Então, existem diversas formas de você representar, certo? Tudo é vetor. Bom, para terminar aqui, é, dois exemplos agora, já vetor velocidade com intensidade 5, é, a unidade metros por segundo, e aqui a gente já tem uma inclinação, né? temos um ângulo, esse ângulo vai nos representar direção e sentido a mesma coisa aqui ó força força de 4 newtons 60 graus tá aqui a direção e está o sentido né para cima né? 60 graus em relação à horizontal e para cima ok então isso são os nossos vetores vamos a um exemplo consideremos um avião com a velocidade constante de 400 km por hora deslocando-se para nordeste sob um ângulo de 40 graus então, está aqui a representação. Na navegação aérea, as direções são dadas pelo ângulo considerado a partir do norte. Né? O norte é o nosso... Está aqui o norte. Né? Geralmente, se representa assim. Ó. Norte, sul, leste, oeste. Tá? Em inglês, aqui fica E e aqui fica o W. Esta grandeza velocidade seria representada por um segmento orientado, uma flecha. Está aqui a nossa figura. Então, está aqui... Ó. A velocidade, 40 graus em relação ao norte, e sendo o seu módulo dado pelo comprimento do segmento. No caso, 4 centímetros, e cada 1 centímetro corresponde a 100 km por hora. Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, cada centímetro desse tem uma escala de 1 centímetro equivale a 100 km km por hora. Como tem 4 centímetros, qual é a velocidade, então? 400 km por hora entre norte e leste, né? sentido quase, quase, nor nordeste. Só que o nordeste seria aqui, ó, 45 graus, 45 graus. Então, ele, se ele está a 40, ele está mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, esse seria o o, a direção. Tá? Não é bem o nosso sentido nordeste, né? Não é bem o nosso sentido nordeste. Aqui está L porque leste, né? E aqui fica o E, não é NL, é de este, tá? Por isso que fica o E. Bom, então, sendo o seu módulo dado pelo comprimento do segmento, no caso, 4 centímetros e, e cada um centímetro 100 km por hora, então está a 400 km por hora. Com a direção e sentido definidos pelo ângulo de 40 graus. O sentido será indicado por uma seta na extremidade superior do segmento, está aqui o sentido. Observemos que no caso de o um ângulo ser de 220 graus, ou seja, 40 graus mais 180, o que, é que vai acontecer? 40 graus mais 180, ele vai estar tá apontando para trás. Né? A direção continua sendo a mesma, porém o sentido é oposto. Este exemplo de grandeza vetorial sugere a nossa noção de vetor. Então, orientação, velocidade, no, nesse sentido, a 40 graus em relação ao norte. Então, um avião vai se deslocar... É, é, no espaço, ele tem que ter isso daí, senão ele pode se perder, né? Às vezes um grau de, de erro vai acontecer com o avião, pode até se perder. Já teve muito acidente, infelizmente, por causa disso. Estamos quase acabando, então vamos ver aqui que grandezas físicas são fundamentais. E escalares ou vetorial, tá? Então, comprimento 
só o comprimento, não é o deslocamento. Só o comprimento, ele é escalar, mas o deslocamento é vetorial. O tempo é escalar, quantidade de massa é escalar, carga elétrica é escalar, temperatura é escalar, quantidade de substância é escalar, tá? Metro, segundo, quilograma, coulomb, kelvin e mol, beleza? Algumas grandezas derivadas, aí vem a coisa interessante, ó. Velocidade vetorial, aceleração vetorial, força vetorial, pressão escalar, corrente elétrica escalar, campo elétrico vetorial e o campo magnético também. Diferença de tensão, DDP, né? DDP ou voltagem, U também representa como U, é escalar. Falar logo tentando diferenciar um do outro. Por que, que são escalares? Ah, porque a unidade mais o valor real, né, a intensidade, é bem definida, bem caracterizada a grandeza. Se precisar de direção e sentido, vira, ou é, melhor dizendo, vetorial. Muito bem. Então, para encerrar, vou deixar essa atividade aqui. Uma pessoa caminha do seguinte modo. 3,1 km para o norte, 2,4 km para o oeste e finalmente 5,2 km para o sul. Construa o diagrama vetorial que representa esse movimento. O que é diagrama vetorial? É você pegar essa medida aqui e colocar em escala. Eu sugiro que você transforme isso em centímetro, 3,1 centímetro. E aí você vai pegar um papel e vai desenhar 3,1 centímetro para o norte. Eu vou pegar um exemplo aqui, eu vou pegar aqui para o leste. 2,1 cm para o leste. Então vai ser nessa direção. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar, vai fazer como se estivesse seguindo o mapa da mina. Então você vai, ó, 3, a pessoa caminha, então imagina que a pessoa está aqui. Aí ela caminha 3,1 km para o norte. Então 3,1 cm na direção norte. Dali já vai fazer o que? 2,4 cm na direção oeste e 5,2 depois, já desse ponto, vai para o sul. E aí você vai apenas, tão somente, desenhar a trajetória em escala vetorial e né, escala né, para centímetro. E já mostrar o caráter vetorial. A primeira coisa que eu vou fazer na, na segunda aula vai ser responder essa questão e a gente continua tratando de outros assuntos. Beleza? Por hoje é só. Qualquer dúvida, estamos aí para tirar. E acompanhe todas as aulas, faça todo o curso, para você entender de vetores e geometria analítica voltadas para a ciência física e a ciência das engenharias também. Vai ser, vai ser o foco desse curso. Esse curso é bem focado nesse sentido. Então, a próxima aula. Se ainda não fez, por favor, dá aquele like, porque o YouTube vai considerar importante. E compartilha com seus amigos. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.